Hola a todos, bienvenidos al Vlog 31. Nos vamos a... Austin. ¡América! Y vamos a hacer algo distinto esta vez. Le voy a dar el móvil a mi preciosa mujer. Sale desenfocada ahora. Y vais a ver la carrera, el videoblog, desde sus ojos. Así que, mi amor, ahí tu trabajo. Toma voy el móvil. Voy a hacer igual de bien que tú, ¿eh? Bueno, pues ya tengo el móvil yo aquí. Me voy para el avión. Hasta luego, Luca. Todo preparado para volar. Aquí el señorito ya desconectado, que está muy feliz porque ha visto la película Ferrari. Voy a ver Ferrari. <risa> Así que nada, nos vamos. I'm gonna escape my ¿Qué hay? ¿Cuánto, ¿Cuánto rato hay de cola? Yo calculo una hora y media. La misma historia siempre en Estados Unidos, ¿vale? Ah, y por todas partes. Y tenemos la conexión en una hora, ¿no? Me has dicho, así que probablemente la vamos a perder. Problemas. Sí. Yeah. Oh. Once de la noche casi. Estamos agotados. Hasta mañana. Buenos días, aquí son las 8. A ver si se ha despertado, así que me he bajado al gym, que yo hace ya dos horas que estoy dando vueltas por la cama. Eh, me, me va a costar, pero bueno, es que mañana ya estaré más adaptada al horario. Y nada, a ver qué tal estoy. del gym y aquí tengo mi bombón que nos vamos a andar un poquito pit stop con cafetazo bueno uh, vamos a mirar las tortugas no hay tortugas aquí. sí en serio que el año pasado aquí se puede ir con canoa y está lleno de tortugas a ver si están. ¡Hola! Aquí seguimos andando. Y nada, de mientras, vamos a ver, nos estamos organizando porque yo he venido aquí para tener tiempo también para estar con Alex, que a veces con los niños, pues el tipo de viaje es diferente. Y así esta carrera, que no viene Robert, pues la ayudo un poco el fin de semana. Y ahora estamos viendo eh, un poco todo lo que tiene mañana. Ahora está, que no solo andamos, sino organizamos estos días. Y mañana tiene un día que... Un hotel, tranquila. Sí, así que yo tengo alguna reunión de trabajo y tengo una amiga que vive aquí, que es un amor. Así que mañana creo que voy a hacer planes con ella. Capitol de Austin. ¿Cuánto rato hemos hecho? Dos horas y media o sea, ni que tan y mal, casi ¿eh? 12 kilómetros. Mira, ya que has parado, voy a contaros una historia muy chula que se ha acordado Laura, que tiene más memoria que yo. Hace 10 años, aquí en Austin, en ese hotel, me la graba. A ver si enfoca. Ahí. Me reuní por primera vez cuando acabó la carrera, que no sé ni cómo terminé, eh, con la eh, Yamaha Forward en el 2014. Eh, ¿sí? Me reuní después de la carrera por primera vez con David Ebrivio y Ken San, el project leader de Suzuki. Aún no se sabía que iban a volver, con qué pilotos, y nos llamaron. Estaban aquí porque creo que hacían un test la siguiente semana. Llamaron a Albert Varela y le dijeron, oye, que sí, que hemos decidido que Alex era eh, nuestro piloto número uno y queremos eh, conocerle ya en persona. Venir al hotel, os vamos a contar más a fondo el proyecto y me acuerdo reunirme con Albert aquí. Las reuniones más, joder, que más ilusión me han hecho en toda mi carrera deportiva porque de ahí ya nunca dejé de ser piloto oficial hasta el día de hoy. Y me cambiaron la vida, así que una cosa que nunca voy a olvidar. Especial. Bueno, pues caminata hecha, es súper guay. 
poder conocer la ciudad corriendo poco, andando. Te peta un montón. No, la verdad es que me ha sorprendido porque no, con lo que le duele la espalda nunca andamos y hoy súper bien. Me ha hecho feliz. Y nada, ahora eh, nos vamos a coger una ensalada a un restaurante que hay por aquí, así de estos que hay aquí de brunch, así ensaladas rápidas y ya mañana hecha. Hola, bueno, hoy hemos salido de cita, bueno, que no nos sabemos, a un restaurante Uchi. que es Qué raro, ¿eh? Pero este está muy bueno, ya lo conocemos, es un, como un básico de aquí a Austin. Y nada, vamos a quedar con estos amigos y a disfrutar de una super cena. Ahora mismo que se graba un poco. que los dulces se lo come Andy y Carla. Yo no. 8 y 40 y en la cama. No seremos mayores. Jet lag. Jet lag attack. Pero hemos cenado muy bien. ¡Hasta mañana! Good night. Buenos días. Good morning. Son las 7 de la mañana. Jet lag. Ya. Yeah. Pero bueno, está bien porque al final, eh, el Entonces, fin de semana, nos despertaremos siete y algo, ¿no? Así que, bueno, tampoco es un drama. Hoy nos dividimos, así que eh, intro vídeo al día de, de la hora, graba un poco ahora, a ver tu día. Y yo me voy a entrar con la bici para el circuito, reuniones y todo, y también grabaré un poco. Y nos reunimos de nuevo por la noche. Entro mi vídeo y nos vemos por la noche. Adiós. Bueno, plano contra plano, aquí los dos. Hola. Me voy en bici yo, ¿vale? Ya me enseñas luego tu día. Con Dios, adiós. Bueno, pues ahora que les ha ido, ya me he hecho mi rutina facial, me he preparado todas mis cosas. Eh, voy a trabajar durante una hora y media. Como en España ahora son las 3 de la tarde, prefiero ya sacarme el trabajo de encima, contestar correos, todo. Y luego pues irme a ver qué Carla me ha preparado, eh, que creo que tenemos un plan muy guay. Algo de una yoga hit o algo así, ahora os lo enseñaré. <música> Bueno, pues nada, luego os enseñamos nuestra cara de agotadas. Bueno, aquí estoy parado en medio de la nada, en un 7-Eleven, que me he comprado una galletita, una cookie, algo para ver, que hace 24 grados y son solo las 10 y media de la mañana. Llevo 80 kilómetros, me quedan 20 para el circuito, cogido la ruta larga hoy para ir. Tenía ganas de entrenar. Eh, no sé qué estará haciendo mi mujer, supongo que estará también entrenando por ahí. Adiós. Me caía las gotas, pero os lo digo, desde la nariz hasta los pies. Oye, pero has aguantado, he flipado, ahora estás muy en forma, tía. He alucinado, porque yo, yo me caía, digo, hazlo por mí, no puedo más. La tía ahí aguantaba. Bueno, a ver, no, tenemos no sé que qué. decir que eh, tiene un bebé de nueve meses, ¿vale? O sea, el mérito lo tiene ella, no yo. Muy, muy, pero que muy guay. Es entrenar dentro de una sauna sin mucha dificultad realmente, pero muy concentrado. Pues nada, una experiencia muy guay. Sí. Espectacular el carril bici. Bueno, llegué a Austin, Cota. He cogido la ruta larga, 3 horas y media y 130 kilómetros. Pero ya estoy aquí, entrenillo hecho. Son las 12 y media, a currar. Bye, Ox. Torno. Ahora a dejar la bici y a prepararnos. Y ahora eh, he venido a este sitio de aquí que está al lado del hotel. Esta es mi super ensalada. Nos vemos luego. Se come. Pues ya he llegado al hotel, me he duchado rápido, eso no lo he grabado y me he ido a cenar con un bombón. Y bueno, nos, nos hemos reencontrado. Dos compis que aún no han llegado. Sí, aquí faltan dos que van tarde. Buenos días. ¿Qué, qué look, tal hoy? Look, Cargando look, ya. Look the view. Mira qué bonito. Pues eh, un poquito de porrita avena. Y para el circuito, te... hoy el jet lag sigue atacando a las 6 de pie. Así que, eh, sí, sí, me de seis mandos. Buen perfil. A punto ya de salir en el primer free practice. Y os quería contar que las carreras de fuera eh, no podemos traer el motorhome, entonces normalmente hay unas oficinas o en Estados Unidos, por ejemplo, está la opción de coger un motorhome. Y este
adelante y ahora os lo enseño por aquí. Y aquí Alex ya está a punto ya y aquí lo veis. Está súper bien porque está la mesa para comer, trabajar, aquí para controlar todos los entrenos, baño y una cama. Bueno, pues Alessia ha salido. No me gusta grabar estos momentos, así que poco voy a grabar aquí. Pero como este es el primer free practice, os lo enseño. Estoy sentada aquí, en su silla, con todo el team y a ver qué tal. ¿Cómo lo ves? Yo muy bien. Lo importante Relajado, es el Relajado, ¿no? Relajado. ¿No lo ves? de ir grabando por el palo, no sé yo. Bueno, voy al hospital y voy a buscar algo de comida para mí. Chao, buen apetito. Aquí está toda la comida. Valoración de hoy, venga. Se acabó el día 1, la verdad que me ha costado bastante esta, esta mañana, eh, por no decir mucho. Los circuitos de frenar así fuertes me cuestan muchísimo y aquí en Austria, aunque parezca muy grande, eh, hay 4 o 5 curvas de primera marcha, cuando normalmente casi nunca se pone primera. O sea, es de parar a cero y no es mi estilo, me gustan más las curvas rápidas. Entonces me cuesta un poco adaptarme, esta mañana acabó el 19 creo, pero bueno, por la tarde mejor, sexto y... Ah, no pinta mal, creo que nos vamos a divertir en la carrera Así que voy a ducharme, tengo una tarde de locos América está muy de moda Y los de marketing nos estrujan aquí en América Así que me voy a duchar eh, Y a empezar todo el trabajo Venga, adiós Adiós Hoy sábado y de nuevo al circuito Good morning, America. ¿Has descansado bien hoy? He descansado bien y ayer estaba cansado Este circuito cansa Así que... He desayunado porridge de avena, mi favorito. Vamos para el para el box. Ready para el crono, en los Super Saturdays, el sprint, de todo. Hoy vamos a acabar reventados. Al lío. Ya está ya el sábado a tope, a ver que súper contentado y es para mí ahora el día de tres semanas más largo, más estado de extensión. Ahora van a hacer un practice y luego ya me van a dar los qualis, luego comer y las pinreyes. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Y hace mucha suerte de ellos que cumple plenamente en comer, que puede le va a ir bien. Bueno, pues desde mis ojos os enseño a Laura de Ixon, que la pobre lleva un rato esperando porque tiene que reparar el mono, vamos a ver. Pero está bien, esto es lo importante y lo hemos salvado. ¿Estás bien, amor? Sí. Laura es team. <risa> y ya llega mi princesa Me con la comida. Voy a buscar un par de aguas frías para llenar la botella de agua de les y os llevo al pit lane. Pues voy bastante ágil al motorhome a ver la carrera tranquila. Eh, últimamente no me quedo nunca en el box a verla, 
porque estoy más relajada estando sola. Así que a ver si hay suerte y él nos regala un super carrerón y, y lo disfruta, que es lo importante. bien. Por otro lado también eh, estoy súper contenta por Mavi por la victoria y por Aprilia que se lo merecen. Y nada, eh, ahora animar a Les para mañana y un poco a disfrutar de, de este súper resultado. Bueno, ya ha acabado casi todo, son las 5 de la tarde. No tengo nada por, para merendar a mi motorhome y se me ha ocurrido Rinchi, A ver si él tiene algo para merendar. Hombre, geles tiene, ¿eh? El bicho. A ver, la nevera de mi Rinchi. No tiene nada. Una agua con gas. Nada. Thank you, Rinchi. Hasta luego. No, me molaría hacerle algo en el mono, ¿eh? Echarle un poco de agua o... Qué cabrón soy. Thank you. Circuito de Austin, América, sábado, 8 y media de la tarde. P7 en el qualifying, P5 en la sprint. Eh, super Saturday finish, ni que tan mal. La verdad es que ojalá que en todos los circuitos que me cuestan tanto pueda sacar un, eh, un top 5. Estoy contento realmente de, de satisfecho de la carrera porque no es el resultado que quiero, pero como digo, en un circuito complicado siempre es positivo terminar en top 5. Mañana más, creo que puede ir bien. Hemos cenado ya los dos y nos vamos al hotel a dormir y a hacer maletas porque mañana después de la carrera nos vamos directos para el aeropuerto. Así que... Buena nit. Adiós. Buenos días. Good morning, it's race day. Ya tenemos las maletas en el coche. Aquí vamos una para acabar de recoger las cositas que tenemos en el motorhome. Aquí está la grande y último día a tope. Vamos a correr. ¿Listo? Ale es ya casi listo para empezar el warm-up y yo me voy con Super Tere que me hace mucha ilusión ir a la curva 1 que es muy guay así que nos vemos en la pista Hacía mucho que no veía una curva y es algo espectacular la gente siempre quiere ver el palo y todo que está muy bien eh, vivir y conocer los bots pero es que en la pista este circuito, esta parte de aquí, la curva 1 es espectacular. Comida preparada para el señor. Thank you very much. Agua preparada y listos para ir al box. Que en nada empieza la acción ya. Último día. Aquí ya les concentrado con su música que le encanta el domingo.
amor? ¿Contento? Se acabó. Bueno, se acabó ya. Satisfecho del fin de semana, he ido de menos a más mucho, pero me cuesta mucho, no soy competitivo. Me lo he dado todo, ayer quinto, seis séptimos, una, hoy una mala serie me he quedado el 14 y he podido ir remontando hasta, hasta el séptimo. Eh, se acabó, muy contento por el equipo, después del de mal sabor de boca de Portimao, eh, hoy que haya podido ganar Maverick su primera carrera y Aprilia otra victoria más de corazón, estoy mega, mega feliz, muy, muy feliz. Este es mi proyecto y ver que, que mejora, que crecemos, que un piloto como Maverick consiga ganar carreras, que estamos ahí enganchados las dos motos en el top 6 del campeonato, creo, me hace muy feliz. Eh, el equipo es súper importante, así que estoy, hoy es un día contento, estoy satisfecho y me voy a cambiar y me voy corriendo a buscar a mis gemelos. Tus gemelos. ¿Y cómo le quiero yo? ¡Mua! Bueno, 11 de la noche, estamos en Dallas comiendo frutos un secos. Y unos frutos secos porque nos han cancelado el vuelo, hemos llegado, hemos perdido la conexión por 15 minutos a Madrid que teníamos y nos han dado otro vuelo para mañana al mediodía. Me hubiera enfadado mucho en el pasado, eh, estuviera estado enfadado ahora, pero como son cosas que no podemos controlar, pues hasta aquí el videoblog de Austin. Nos vamos a dormir en el aeropuerto de Dallas. Mañana nos despertaremos tranquilos, iremos a caminar y al mediodía cogeremos el otro vuelo, vuelo que nos han reemplazado a directo a Barcelona. Espero que os haya divertido, que os haya gustado el videoblog de los ojos de mi preciosa mujer, que estaba, mejor que estaba un poco triste porque decía, no sé si lo habré sí, hecho muy bien, será bueno. distinto, que yo ya no sé qué contenido hacer. Uh -huh. pues espero que os haya gustado mucho. Buenas noches, ser felices.